、ドラゴンボール町のピッコロさん、戦力外なことを自覚する。ピッコロさん、なんか理由づけて協会弁と欲しいな。融合以外で。人造人間まではついていけてた。サイヤ人編ですでに大きく開いた差を。フリーザ編でも挽回できなかったけど。神殺様になった時は確かに追いついたんだよな。クーラの映画は良かった。強さじゃないとこで結構活躍してるから頑張れ。強さがいいんですけど、融合でなくなんか亀仙人のじっちゃんいきなりついていけてるなでもなくするやって独特のピッコロさんの格闘が見たいわ。同じストイックな天さんも頑張ってる。ブー編でピッコロさんは天さんに並ばれてる気がしてならない。ドラゴンボール集めて種族をサイヤ人に変えてもらう以外についていく方法なんてないよ。お前たちにも教えよう。変身能力を持たぬ種族として生まれたジレンの強さの理由を。ナメック星人はいくらでも伸びしろあるんじゃねえの神様と融合しなくてもゲロ相手に優勢になれる実力を持っているのは忘れられがち。ヤムチャごときですら生身の地球人としての限界なんてもう無理やりにでも声に声まくてるだろうからな相手との戦闘力の差冷静に分析してすぐ諦めちゃう悟空ベジータですら人に教わってるのにピッコロさん独自主要だもん無理だよ融合すればするほど強くなるんだから消えた別宇宙のナメック星人とか捏造してそれと融合すれば強くなるよ1億人ぐらい用意しようナメック星人ピッコロさんの主要って不有名そうのイメージしかねえなたくさんナメック星人を生んで片っ端から融合するのが一番の近道だぞ。ナメック星人の人権とかそういうのは気にすんな。いつからだろうな。悟空とベジータ以外もはや戦力扱いされなくなったのは、セルがパーフェクトになっていこうだけど、ラディッツの時点で悟空キッコロ以外戦力外だし、フリーザ編はたびたびまるまる以外戦力外が発生したよね。考えていくとベジータ人気出たの結構謎だな。ピッコロさん師匠いないから伸びしろあるんじゃないピッコロさん今町により余裕で強いっぽいから間違いなくクソ強くはなってんだよな。今はもう力の由来が9割は種族によるものだからな。人造人間かとか特殊事例すぎて本人の力とは言えねえわ。サイヤ人がおかしいだけなんだけどね。そのサイヤ人がいないとどうにもならないのがね。地球を守れなければってなるピッコロさん感慨深い。第6宇宙の大老選手にナメック星人いたくらいだから強くはあるんだと思う。漫画版設定だと戦闘タイプ全合体ナメック星人は種族防衛の手段として昔からあったみたいね。戦闘タイプがネイルさん一人しかいない瀕死状態のナメック星人には取れない手段だったけど移住後にはちゃんとできた。インフレにはついてこれなかったけど。この大魔王とスラップを合体させようと思ったけど悪すぎるか。何らかの特殊能力に目覚めれば、ピッコロさんご飯と違ってセル変以降もちゃんと修行してるはずなのに強くなるどころか弱体化してるって感じるほど扱い悪くて悲しいわ。むしろ覚醒展開もなしにセル変から力の大会中盤くらいまでのインフレにエースキュートの直接戦闘では部が悪い程度で食い下がってるのは十分優遇じゃないかな。サイヤ人の血を引き潜在能力は最高の存在と並んで戦えてるのに落ち込むなよ。今のピッコロさんは長さんくらいはあるんだろうか。ピッコロさんちょっとナメック星を行って全員吸収してきたら、別宇宙のナメック星人はやってたよ。戦闘タイプも残ってないんじゃなかったっけ長サイヤ伝説みたいなオリジナルがいるならまだしも、セル編ぐらいまでは大きな差ではなかったとは思う。強さに執着すれば特別な理由がなくても破壊心より強くなれる世界なんだからピッコロさんも主要頑張ればサイヤ人に位を追いつけるだろう。戦闘タイプナメック星人が全員合体して生まれた挑戦士はもろに瞬殺されてたからどうだろう。あれ勘違いしやすいが戦闘タイプじゃなくてあくまで一般タイプの中で戦闘に秀でた奴らのどうかだからな。まずナメック製の戦闘タイプ連れてきてそいつらを自分と同じレベルまで育ててから融合。これならいける。だから戦闘タイプが残ってねえんだって。まずデンデを育てて大長老にして産んでもらって。なんでわざわざ大長老変える必要あんのそれ。大長老死んでなかったもう変わり言うのか。
。ドラゴンボールで生き返らせるか。百すぎる。復活の F でザーボンドドリアレベルの敵といい勝負してたのはどうかと思った。疲労があるとはいえワンパンだろ本来。戦闘力の概念が曖昧になってるよね。年中主要というか迷走してるはずなのに伸び率悪いなきっころさん。誰でも主要すれば再現なく強くなるというナイーブな考えは捨てろ。超ドラゴンボールに頼もう。そろそろ誰もが一度は妄想したくっころ大魔王との融合を見せてよ。天でと融合してヒーラーになるだけで歩くセンズになれるぞ。色も緑だしな。亀や17号程度がジレンの攻撃枯葉のごとく避けたりフィニッシャーになったりしてんだからきっころも本来の格闘王の活躍させたれや。そういえば17号は優遇されているよね。GT でも出番あったし。GT のあれは優遇と言っていいのか ?17 号本人からしたらかなりひどい目にあってるが。力の大会は強者は弱者に舐めくしてるからな。本気出したら死なれて失格だし。敵目線だと弱いくせに封印術の魔風場、高速技の万国びっくりしょう、催眠術の良い古民人拳を駆使するからあんまり相手したくないな。コロさんももっと魔術使ってそもそも力の大会で透明人間と虫人間のコンボにやられて気を探知する能力に頼りすぎて五感で探ることがおろそかになってると反省したはずなのに今回も透明人間の能力を持った敵に油断してるからなまさなお何も成長してない17号程度って言うけどあいつ主要ゼロの元のスペックでスーパーサイヤ人より強いんだぞそんな奴が主要したらそや伸びるだろ。フリーザも3ヶ月主要したらめちゃくちゃ伸びたんだから。キッコロさんというかサイヤ人以外の人類が戦力外なので人造人間や魔人は別だけど。どうにかしてキッコロさんを強くしようとするみんなのレス見てると、余計にキッコロさんがかわいそうになる。一応復活したキッコロ大魔王と融合する話はゲームであった。GBA のやつな。あれぐらい外は面白かった。昔から思ってたんだけどピッコロって海王剣使えないのかなピッコロが使えば人造人間とか楽勝だったと思うんだが、使ってあれだったのかな単純に体が頑丈じゃない種族が使ったら自殺行為。海王剣はクリリンご飯以外はみんな使ってるんじゃないかな描写ないだけで。描写ないのはこの勝負悟空の勝ちだの時にあったし。コロって海王様のとこ行って数日で生き返ってるから無理でしょ。最長老や神様以外の生き延びたなめっ成人登場させて、パワーアップイベントやってほしいわ。不憫すぎる。もうなめっ成人、ピッコロ伝で以外一人しかいねえんだよ。地球に来たカタッツの息子やスラックのように300年前に他の星に送られたなめっ成人がいる可能性はある。寿命がもうきつそうだけど遊族ってことにしてその子供とかにすれば問題ない。ちょうどころかブーヘンあたりからもう戦闘で活躍することがなかったよね。でも蝶になってやたら能力バトルで単純戦闘力以外の風をつけようとしているのにインテリ種族であるナメック星人のキッコロさんが戦闘要因でしかないって割とひどい。インテリのようで間抜けな部分が多いんだよキッコロさん。髪の気を持たせよう。先代の髪と融合してるんだし、キッコロが持っててもおかしくないはず。敵に勝てなきゃ意味がない、じゃなくて地球を守れなきゃ意味がないっていうのはいいよね。神コロ様が最後の大幅パワーアップだからな、この時点では短期間だけど原作最強だった。精神と時の部屋使ったベジータトランクスが出てきた時点でそこから脱落、以降はサイヤ人に完全に置いてかれた。17号より気持ち強いくらいではあったけど、向こうは体力お化けで似たような実力だと疲れてきたら敗北確定。17号より劣る18号と戦ったベジータがバテてきてボコられたのと同じ感じだった。セル変化後以降はクリリンとかと同じで戦力外になって、そのまま原作終わるまでてこ入れなかった。でもキッコロさんには巨大化と再生があるから。ドラゴンボールでは巨大化はあんまり有効じゃないんだよな。亀仙人も多分作者のお気に入りだってことで無理やりパワーアップできたんだし、キッコロさんも気に入られればええんや。キッコロも鳥山の好きなキャラなんだよね。
カメ戦術は超パワーアップしても悟空ベジータよりはるかに弱いからいいけど、ピッコロを悟空ベジータクラスにパワーアップさせるとは作るとき面倒になるとかそんな理由かもしれない。このスレはオレンジピッコロ登場前のものです。融合というコメントが多かったですが、実際はドラゴンボールを使って覚醒しましたね。鋭いコメントもあって驚きました。ご視聴ありがとうございました。<笑>